எப்போவாவது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு வீட்டை விட்டே ஓடிடணும்னு நினச்சிருக்கீங்களா அப்படி ஒருத்தவங்க ஓடி வந்து ஒருத்தங்கிட்ட எக்கச்சக்கமாக மாட்டிக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட இருந்து தப்பிக்க ட்ரை பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தப்பிச்சு வெளில வந்தால் அதை விட ஒரு பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் நம்பர் டென் க்ளோ ஆஃப் இல்லேன் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் எத்தனை பேர் தல தளபதி ஃபேன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாரும் தான் இருப்பீங்க அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன நியூஸ் வச்சிருக்கேன் அதை வீடியோ எண்டில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம படத்துக்குள்ளே போகலாம் ஓப்பனிங் சீனில் நம்ம ஹீரோயின் மிச்சல் அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட சண்டை போட்டுட்டு அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் வராங்க அப்படியே அவங்க காரை எடுத்துகிட்டு அவங்களால எவ்வளோ தூரம் போக முடியுமோ போயிட்டே இருக்காங்க நடுவில் பெட்ரோல் போடலாம் நிறுத்தும் போது அப்போ யாரோ ஒருத்தர் அவங்கள பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் அவரை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் காரில் போய்ட்டு இருக்கும் போது அவங்க பாய் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணி கெஞ்சுறாரு வீட்டுக்கு வந்துடு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்டுகிட்டே கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவங்க கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படியே கார் சொல்லிட்டு ரோடை தாண்டி வெளியில் வந்து விழுது அப்படியே டைட்டில் போட்டு படத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயினை யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ரூமில் லாக் பண்ணி வச்சு இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் கூட நகரவே முடியாத அளவுக்கு அவங்க காலை லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் ஏறிட்டு இருக்கு ஆனால் ஒரு ஓரத்தில் அவங்க பேக் ஃபோன் எல்லாம் இருக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ட்ரிப்ஸ் ஏற்ற ராடை வச்சு அந்த ஃபோனை கிட்ட எழுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க கிட்டையும் எழுக்கிறாங்க ஆனால் ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறாங்க நோ சர்வீஸ்னு வருது அதை பார்த்துட்டே இருக்கும் போது டக்குன்னு டோர் ஓப்பன் ஆகுது வெளியிலேருந்து ஒரு பெரிய உருவத்தோட ஒருத்தன் வரம் கையில் ஃபுட்டோட இவங்க பார்த்து பயந்து போய் என்னை விட்டுட்டு ஏன் இப்படி கடத்தி வச்சிருக்கேன் என்ன என்ன தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவன் உன்னை நான் பத்திரமாக பார்த்துக்க போகிறேன்னு மட்டும் சொல்கிறான் அப்போ நம்ம மிச்சல் என் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்னத்துக்கு என்னை தேட ஆரம்பிச்சிருப்பான் கண்டிப்பாக போலீஸை கூட்டுட்டு இங்கே வருவான் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க உன்னை தேடி இங்கே யாரும் வரப்போகிறதில்லன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டையை கொடுத்து இதை நடக்க பழகிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாவியும் தூக்கி போட்டுட்டு டோரை லாக் பண்ணிட்டு போகிறாரு நம்ம மிச்சல் அந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த கீயை வச்சே கட்டையை ஷார்ப் பண்ணுறாங்க அவனை அட்டாக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவன் எப்படா வருவான்னு சொல்லிட்டு டோர் கிட்டே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவனும் வரான் ஆனால் இந்த அட்டம்ட்டு மிஸ் ஆகுது இவங்கள பிடிச்சி இவங்க கதற கதற ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டு இவங்களை மயக்கப்படுத்துகிறான் இப்போ நம்ம மிச்சலுக்கு மயக்கம் தெரியுது ஏன்ச்சு பார்க்குறாங்க ஆப்போசிட்டில் மறுபடியும் உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஃபுட்டோட இவன் மிச்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரை சொல்லி கூப்பிட்றான் இவங்க பயந்துடுறாங்க என்னென்னு பார்த்தா வேலட்டில் இருக்க லைசன்ஸை வச்சு சொல்லியிருப்பான் உனக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு நான் தான் உன்னை காப்பாற்றி இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் சொல்ல போனால் எனக்கு நீ தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கு புரியல ஏன் என்னை இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அமைதியாக உட்காந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேலே ஃபுல்லாக காற்று கண்டாமினேட் ஆகிருக்கு நம்ம போனோனாலே செத்துருவோம் அதனால தான் நான் உன்னை பத்திரமாக காப்பாற்றி இங்கே வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எனக்கு நடக்கும் முன்னாடியே தெரியும் அதனால தான் நான் இந்த பங்கரை பண்ணேன் இப்போ இதுக்குள்ளே நீ சேஃபாக இருக்க ஸோ நீ எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போ அவங்க சரி ஓகே என்னை விடு நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இல்லை முடியாது அப்படின்னு கராராக சொல்கிறாரு பார்க்கவே சைக்கோ மாதிரி இருக்காரு இவங்களை என்னென்னோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க அட்லீஸ்ட் உன் ஃபோன் ஆச்சு கொடு என் வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் சேஃபாக இருக்கேன்னு சொல்லணும் அப்படின்றாங்க அப்படிலாம் யாருக்கும் கால் பண்ணிட முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே ஆல்ரெடி செத்து போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான் சரி நீ யார் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு ஃபேமிலிலாம் இல்லையா அப்படின்னு இவ கேட்கும் போது மேலேருந்து ஒரு சவுண்டு கேட்குது இவருக்கு திடீர்னு டென்ஷன் ஆகுது பயங்கரமாக கோவம் வந்து இவகிட்ட நான் உன்னை காப்பாற்றிருக்கேன் உனக்கு சோறு போட்டிருக்கேன் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு கூட உனக்கு தோண்டல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டு கதவை சாத்திட்டு போயிடுறாரு இப்போ மிச்சல் அப்படியே படுத்துட்டே இருக்கா திடீர்னு மேலே ஏதோ கார் போகிற சவுண்டு கேட்குது அப்படியே ஷாக்கிங் ஆகிறா அப்படியே மேலே பார்த்துட்டே கதவை பார்க்குற கதவு ஓப்பனில் இருக்குது அப்படியே பொறுமையாக வெளில வந்து பார்க்குறா அங்கே ஏகப்பட்ட ஃபுட்டு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அடிக்கி இருக்குது திடீர்னு ஒருத்தனை பார்த்து பயந்துடுறா அங்கே ஒருத்தன் கட்டு கட்டிட்டு படுத்துட்டுருக்கான் நம்ம மிச்சல் இவனை பார்த்துட்டு யார் நீ எவ்வளோ நாளாக இங்கே இருக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் ஒரு ரெண்டு நாளாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் இங்கேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் கேட்பா அதுக்கு அவன் இங்கேருந்து தப்பிக்க முடியாது அவர் சொல்லலையா அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் என்னென்னா இவனும் வெளியில் காற்று ஃபுல்லாக விஷமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்புவோம் அவர் சொன்னதுனால இப்போ இவங்க பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் வந்துடுறாரு வந்துட்டு அடையே
வெளில அவன் நம்மளை விட்டு போயிட்டான் அப்படின்றத மட்டும் சொல்கிறாரு அப்போ லைட் ஆஃப் ஆகுது அதை பார்த்துட்டு அவள் என்னன்னு கேட்குறா இல்லை அதை ஜென்ரேட்டர் அப்படி தான் ஆகும் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறாரு இல்லை மேலே ஏதோ கார் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் என் ரூமில் கேட்டேன் அப்படின்னு அப்படிலாம் ஏதோ கார் போகல அப்படியே போனாலும் அந்த டிரைவர் என்னாத்துக்கு செத்து போயிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு ஒன்று இவன் கோவம் ஆகிறான் இல்லை நம்ம போலீஸ் கிட்டையாவது ட்ரை பண்ணுறோம்ல நீ சொல்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்படின்னும் போது போலீஸ்லாம் இங்கே இல்லை நான் ரொம்ப நாளாக இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு தேடிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேடியோவை காட்டுறாரு இப்போ அவர் ரொம்ப கடுப்பாக வராரு இப்போது ஏன் இங்கே வர எல்லாருமே இப்படி பண்ணுறீங்க என்ன நம்பவே மாட்டுறீங்க என்ன பைத்தியம் மாதிரியே பண்ணுறீங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு இப்போ வா நீ வந்து முதல்ல மேலே வந்து பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே கூப்பிட்டு போகிறாரு ஒரு டோர் ஃபுல்லாக நிறைய பூட்டு இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு டோர் இருக்குது அந்த டோரில் ஒரு கண்ணாடி இருக்குது அங்கே காட்டுறாரு இவ்வளோ எட்டி வெளில பார்க்குறா வெளில பார்த்தா அவரோட பண்ணிங்க எல்லாம் ரொம்ப செதஞ்சு போய் கிடக்கும் அந்த காற்றுல ஏதோ மணல் பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் நிலமை உனக்கு நீ வெளியில் போனீங்கன்னா இதுதான் நடக்கும் அப்படின்றதுலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே வெளியில் ஒரு வண்டியை பார்க்குறா இவ டக்குனு இவளுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இந்த ஒரு வண்டி தான் இவ காரை இடித்து ஆக்சிடென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படியே ஷாக்கிங்காக இவரை பார்க்குறா அப்படியே இவர் அப்படியே பொறுமையாக கீழே கூப்பிட்டு வராரு இப்போ மிச்சல் ரூமில் உட்காந்து ரொம்ப குழப்பத்தோடு யோசிச்சுட்ருக்கா அப்போ தான் அந்த இன்னொருத்தான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ மிச்சல் கேட்குறா நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னும் போது நான் இங்கே தான் பக்கத்து ஏரியாவில் இருக்கேன் அவர் இந்த பங்கர் கட்டுறதுக்கு நான் தான் ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான் நீ என்ன நம்புறி அவர் சொல்கிறதெல்லாம் அப்படின்னும் போது ஆமாம் நம்பி தான் ஆகணும் வெளியில் ஒரு அட்டாக் நடந்தது எனக்கும் தெரியும் நானும் அப்போ இவர் கூட உள்ளே ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்றத சொல்கிறான் அட்டாக்னா என்ன அட்டாக் அப்படின்னு போது தெரியல ஒரு வெளிச்சம் தெரிஞ்சுது அவ்வளோதான் அப்படின்றத சொல்கிறான் இவன் சொல்கிறதையும் நம்பவே முடியல எவ்வளால அவர் ஒன்று போய் சொல்லி இங்கே வச்சிருக்காரு நீயும் அதை நம்பிட்டுருக்கேன்னு சொல்லி பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் வந்துடுறாரு இப்போ முறைப்பாக அப்படியே நின்றுட்டு இவங்களை சாப்பிட கூப்பிட்றாரு இப்போ டைனிங் டேபிள் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது இவர் இடுப்புலேருந்து ஒரு சாவி கொத்து எடுத்து ஒரு பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பனர் எடுக்கிறாரு அதை நம்ம மிச்சல் பார்க்குறா இப்போ அந்த இன்னொருத்தன் நம்ம மிச்சல் கிட்ட பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் நிறைய ஃபன்னாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அதை இவர் பார்க்குறாரு இவருக்கு செம்ம கடுப்பாகுது இவர் ஒரு மாதிரி பொறாமையாக அவனை பிடிச்சி கத்துறாரு இந்த மாதிரி ஜோக்லாம் அடிக்கூடாது ஒழுங்காக சாப்பிட்டோமா போகணுமான்னு இருக்கணும்னு அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது டக்குனு அதை மிச்சல் நோட் பண்ணுறா இவர் பொசிவ் ஆகிறாரு இவர் காண்டாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணுன்னே அந்த இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு மாதிரி குழஞ்சி குழஞ்சி பேசும்போது இப்போ டக்குனு இவருக்கு சுருக்குன்னு கோவம் ஏறி போயிட்டு என்ன ஓவராக பண்ணிகிட்டு இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிரட்டிகிட்டு இருக்காரு அப்போ நைஸாக சாவி எடுத்துடுறா மிச்சல் இப்போ ரெண்டு பேரும் அமைதியாக பயந்து போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இவர் பேசிக்கிட்டே அடுத்த பாட்டில் எடுக்கிறாரு எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சாவியை தேடுறாரு சாவியை காணும் அப்படியே மிச்சலை பார்த்து முறைக்கிறாரு மிச்சல் டக்குன்னு ஒரு பாட்டில் எடுத்து இவர் தலையில் அடித்து உடச்சிட்டு அங்கே இருக்க டேபிளெல்லாம் தட்டி விட்டுட்டு வேக வேகமாக அந்த சாவி கொத்து எடுத்துகிட்டு மேலே ஓடுறாங்க ஓட முடியாமல் அப்படியே மேலே ஓடி போய் பார்க்குறாங்க முதல் டோர்லேயே மொத்தம் மூணு போட்டு இருக்குது ஒன்று ஒன்றா கஷ்டப்பட்டு துறக்கிறாங்க அவரும் கிட்ட வந்துடுறாரு டக்குன்னு அவரை லாக் பண்ணிடுறாங்க இப்போ வெளியில் வந்து அந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்குறாங்க ஒரு கார் நிற்கிது இவங்க கத்துறாங்க இங்கே பாருங்கள் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோரை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது இங்கேருந்து இந்த ஆள் கத்துறாரு ஓப்பன் பண்ணாத ஓப்பன் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திகிட்டே இருக்கும்போது அந்த கார்லேருந்து இறங்கி ஒரு லேடி கிட்டே வருவாங்க கிட்டே வந்து பார்த்தா அவங்க மூஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரி அழுவி போன மாதிரி ஆயிருக்கும் அதை பார்த்துட்டு ஷாக் ஆகிறா நம்ம மிச்சல் என்னை உள்ளே விடுங்க உள்ளே விடுங்க நான் அவங்க கத்துறாங்க இவ அப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் பயந்து போயிருக்கா இவர் உள்ளே விடாத உள்ளே விடாதன்னு கத்துறாரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவங்க சைக்கோ மாதிரி ஆகி அவங்க மூஞ்சியே கண்ணாடியில் விரிச்சுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம மிச்சல் குழப்பத்தோட கீழே வந்துடுறா கீழே உட்காந்து பயங்கரமாக யோசிச்சுட்ருக்கா இப்போ அவர் மேலே வந்து வராரு வந்து இப்போ வாதி நான் சொல்கிறத நம்புறியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வராரு இது என்னோடய பொண்ணோட மேகனோடது இதை நீ போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு கீழே வர அமைச்சல் இப்போ அவர் அவரோட பொண்ணோட ஃபோட்டோ காட்டுறாரு இதுதான் மேகன் என் பொண்டாட்டி பிரித்து கூப்பிட்டு போயிட்டா அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லிகிட்ருக்காரு அப்படியே மேகனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் கொடுக்குறாரு இது உங்கள் காரில் இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னது இதுன்னு கேட்குறாரு அவர் டிசைனர் அவர் வரைஞ்சதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதை கொடுத்துட்றா இப்போ மேகன் உட்காந்து மறுபடியும் அவன் வரைஞ்சதெல்லாம் பார்த்துட்டு யோசிக்கிறா சரி ஓகே இங்கேருந்து நம்மளால் போ
அதை பார்க்குற அப்புறம் அவங்க அந்த கண்ணாடியில் ஏதோ கிரிக்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படியே தள்ளி பார்க்குற அதில் ஹெல்ப்னு போட்டிருக்கு கொஞ்சம் ரத்த கரையோட அப்படியே பயந்து போய் கீழே வரா கீழே வந்து பார்த்தா ஒரு இயரிங் இருக்குது அதுலேயும் பிளட் இருக்குது இப்போ கீழே வந்து அவள் அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறா இங்கே ஏதோ ஹாரபிளாக நடந்திருக்கு மேலே இதை பார்த்தேன் அந்த மேகனுக்கு ஏதோ நடந்திருக்கீங்க அப்படின்றத சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு புரியல என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஒன்றும் கூட்டின்னு வந்து அந்த மேகனோட ஃபோட்டோ எடுத்து காட்டுறான் இவர் மேகனை கொலை பண்ணியிருக்காரு இங்கே பாரு அவரோட கம்மல் ரத்த கரையோடு இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவில் கூட இருக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் காட்டுறான் அப்படி காட்டும் போது அந்த பையன் ஷாக் ஆகிடுறான் அவன் என்ன சொன்னோன்னா இது மேகனே கிடையாது மேகன் இங்கேருந்து போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இவன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காணாம போன எங்கள் ஊர் பொண்ணு இவ அப்படின்றத அவன் சொல்கிறான் இப்போ ரெண்டு பேருமே ஷாக் ஆகிறாங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்குமே தெரியுது ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெண்டு பேரும் அவருக்கு தெரியாத பிளான்லாம் போடுறாங்க இப்போ ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அவங்ககிட்ட ஒரு கன் இருக்குது நம்ம எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ அந்த இடத்துல அந்த ஆள் வரான் வந்துட்டு மெச்சல் கிட்ட மெச்சல் நீ வெளில போய்ட்டு வந்திருக்க எதுக்கோ போய்ட்டு சேஃபாக குளிச்சுட்டு வந்துரு அப்படின்றத சொல்கிறான் ஸோ மெச்சல் பொறுமையாக போய்ட்டு குளிக்கலான்னு போகிறான் அங்கே போனால் அங்கே ரப்பர் ஸ்க்ரீன் இருக்கிறத அவள் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு அவளுக்கு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வருது என்னென்னா இவர் ஒரு டிசைனர் இல்லையா ஸோ ஒரு ரப்பர் சூட் ஒன்று பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்று தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து இவங்கிட்ட சொல்கிறான் அதுக்கு தேவையானதெல்லாம் நம்ம சிஸ்ஸரும் அந்த ரப்பரும் தான் வேணும் அப்படின்றத அவள் சொல்கிறான் இப்போ இவன் ஹெல்ப் பண்ண ஒத்துக்கிறான் ஸோ நைஸாக வந்து சிஸ்ஸர் எடுக்கிறதுக்காக வரான் சிஸ்ஸரையும் எடுத்துடுறான் அப்போ ஒரு சின்ன பிட்டு போடுறான் அந்த ஆள்கிட்ட மிச்சல் மேலே போய்ட்டு வந்து குளிச்சா இல்லையா அவளும் பாத்ரூமில் தான் குளிச்சா அங்கே இருக்க கேர்டன் மேலெலாம் கை வச்சுருப்பா அது மூலிமா நமக்கு எதுவும் ஆகாதா அப்படின்றத அவன் சொன்னோம் இவரும் டவுட்டாக போயிட்டு அந்த ஸ்க்ரீனெல்லாம் எடுத்து மாற்றிட்டு குப்பையில் போட்டுட்டு புதுசாக போட்டுடுறாரு இப்போ இவங்க அந்த குப்பையை எடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான சூட்டை பண்ணுறாங்க இப்போ இவனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த டேப்பு சிஸர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருடி எடுத்துகிட்டு வந்து தரான் அதை வச்சு நம்ம மிச்சல் வந்து ஒரு சூட் மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ மிச்சல் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் சத்தம் கேட்குது டக்குனு இவன் பெட்டு கடியில் எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு அப்படியே கேஷுவலாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் வரான் ரொம்பவும் கோவமாக வராரு மூஞ்செல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெளியில் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்றாரு என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இவளையும் கூப்பிட்றாரு இவனையும் கூப்பிட்றாரு ஒரு டோர் ஒவ்வொன்று ஓப்பன் பண்ணுறாரு உள்ளே பார்த்தா ஒரு பெரிய பேரல் இருக்குது இந்த பேரலில் வெளியில் எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் எடுத்து எடுத்துகிட்டு போய் பாத்ரூமில் வைங்க அப்படின்றத சொல்கிறாரு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத அவன் கேட்குறான் அதுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணி இது பயங்கரமான ஆசிட் இது பட்டுச்சுன்னா எலும்பெல்லாம் கூட காலி ஆகிடும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு சரி இது எதுக்கு எங்கள் கிட்டே காட்டிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்றும் இப்படி கோவமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாரு என்னென்னா முட்டாள்னு நினச்சிங்களா கேட்க ஆரம்பிச்சாரு ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒன்று பண்ணுறீங்க என்னான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஸ்ஸர் டேப்லாம் எடுக்கிறாரு இல்லை இல்லை நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலையே அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த சிஸரையும் டேப்பையும் அதில் போடுறாரு கரைஞ்சிடுது இப்போ அவங்க பயத்தில் வந்து பயப்படும் போது டக்குனி அவன் வந்து ஒத்துக்கிறான் நான் தான் பண்ணேன் அவை எதுவும் பண்ணலை எனக்கு உன்னோட கன்று வேணும்னு நினச்சேன் உங்களெல்லாம் மிரட்டலாம் நினச்சேன் அதுக்காக தான் நான் ஒரு வெப்பன் பண்ணுறதுக்காக தான் சிஸ்டர் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனேன் அப்படின்னு ஐம் சாரி அப்படின்றான் அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கன் எடுத்து நெத்திலேயே சுட்டுடுறாரு அதை பார்த்து பயந்து போயிடுறா மிச்சல் அப்படியே கீழே உட்காந்து அழுதுட்டுருக்கா அப்போ நம்ம ஆள் வர நல்லா ஷேவ் பண்ணிவிட்டு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கிட்டு பார்த்தியா எப்படி நடந்ததுன்னு இனிமேல் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் ஃபேமிலியாக நம்ம ஜாலியாக இருப்போம் நான் போய் டின்னர் ரெடி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு போகிறாரு இது தாண்டா கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு அவளோட சூட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கா இப்போ மறுபடியும் அந்த ஆள் கீழே வந்துடுறான் ஸோ இப்போ பயத்தில் என்ன பண்ணுறான்னா சூட்டை அவசர அவசரமாக ஒழிச்சு வைக்கும் போது அந்த மாஸ்க் எங்கே வைக்கிறதுனே தெரியாமல் மேலே இருக்க ஏசி வெண்ட்டுக்குள்ளே மறைச்சி வைக்கிறா ஆனால் ஸ்க்ரூவை ஒழுங்காக மூடலை இவன் வந்துட்டு பார்த்துட்டு எல்லாம் ஓகே தானே அப்படின்னு கேட்டுட்டு வெளியில் போகிற டைமாக பார்த்து அந்த ஸ்க்ரூ கீழே விழுந்துடும் இப்போ கேட்குறான் மிச்சல் எதுக்கு இது ஓப்பனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது பெட்டு கடியில் சின்ன கிளாத்தை பார்த்துட்றான் இப்போ மூஞ்சை பிடிச்சி அப்படியே தள்ளி விட்டுட்டு அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு நம்ம மிச்சில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளியில் ஓடி வந்து கதுவை சாத்திடுறாங்க ஓடி வந்துட்டு ரூம்குள்ளே என்னென்ன தேடிட்டு இருக்காங்க அப்போ பார்த்தா அந்த ஆசிடில் நம்ம ஆளை முக்கி வச்சுருப்பான் இந்த ஆள் இவளுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில டக்குன்னு திரும்பி பார்த்தா இந்த ஆள் நின்றுட்டு இருப்பான் டக்குன்னு நம்ம
சரி நம்ம எங்கே இருக்கோன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு கார் மேலே ஏறி பார்க்குறாங்க தூரத்துக்கு ஏதோ ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கு என்னென்னு பார்த்தா ஸ்பேஸ் ஷிப் டே என்னடா நடுகுது இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசர அவசரமாக காருக்குள்ளே உட்காந்து பார்க்குறாங்க இந்த கார் ஸ்டார்ட் ஆகலாம் பின்னாடி பார்த்தா அந்த பழைய லேடி வந்த கார் இருக்குது அந்த காரில் எப்படியாவது தப்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அது சவுண்டு போட ஆரம்பிச்சிருது அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஒரு ஏலியன் டாக் அங்கே வருது இவங்க எப்படியோ தப்பிச்சு வெளியில் வராங்க ஆனால் அதை பார்த்துட்டு இவங்கள துரத்திட்டு வருது இவங்களை துரத்திட்டே வந்த டாக் திடீர்னு நின்றுட்டு அந்த இடத்த விட்டு பயந்து ஓடிடுது இவங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த பெரிய ஸ்பேஸ்ஷிப் அந்த இடம் ஃபுல்லாக விஷத்தை பரப்புது இவள் ஓடி வந்து அந்த மாஸ்க் எடுத்து போட்டுட்டு காரில் ஏறா அப்போ அந்த பெரிய ஏரியன் இந்த காரை அப்படியே முழுங்கலான்னு பார்த்துது அப்போ தான் மிச்சல் பார்க்குறாங்க அந்த காரில் ஒரு பாட்டில் சரக்கும் லைட்ரும் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு பாம்பு மாதிரி செட் பண்ணி அந்த ஏலியன் வாய்க்குள்ளேயே அனுப்புகிறாங்க அது விடிஞ்சு அந்த ஏலியனே வெடிச்சு செத்துருது அப்படியே காரும் கீழே விழுது இவங்க வந்து அந்த லேடியோட காரில் ஏறி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அப்படியே மெயின் ரோட்க்கு வராங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எஃப்எம்ல ஏதோ கனெக்ட் ஆகுது என்னென்னா இந்த உலகமே இந்த ஏலியனை அழிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளாம் ஒன்று சேர்ந்து வின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யாராச்சும் உயிரோடு இருந்தால் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு போராடுறதுக்கு ஆள் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எஃப்எம்ல வருது அதை கேட்டு அப்படியே வண்டி அந்த ரூட்டில் திருப்புகிறாங்க அப்படியே அந்த படம் முடியுது இன்றைக்கி கதை ஒரு மாதிரியாக நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நியூஸ்க்கு வருவோம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் எத்தனை பேர் தல தளபதி ஃபேன்ஸ் இதில் எத்தனை பேர் தலையும் தளபதியும் இப்போ சேர்ந்து படம் நடித்தா நல்லாயிருக்கும்னு யோசிச்சுருப்பீங்க அதில் கண்டிப்பாக நானும் ஒருத்தேன் ஸோ நம்ம சேனல் சார்பாக தலையும் தளபதியும் வச்சு ஒரு ஃபேன் மேட் டீசர் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீக் ஃப்ரைடே அதை ரிலீஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கமெண்டில் பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க கீப் சப்போர்ட்